Aðstæður á gosstöðunum við Litlarút eru skelfilegar. Þykkan reik leggur yfir svæðið. Slökkvilismenn og björgunarsveitir hafa barist við gróðurelda í allan dag. Hraunið úr eldgíknum við Litlarút er runnið saman við gamla hraunið úr merardalagósinu. Styrkur gossins er óbreyttur. Baráttuglaðir seðfyrðingar ætla ekki að unna sér kvíldar fyrir þeim tekst að hrinda áformum um sjókvíja eldi í fyrðinum. Þeir hafa kvartað til umbósmanns alþingis vegna vinnubræða stjórnalda. Fjögura arma skurðlækninga þjarki kemur í stað læknis handarinnar í sömum aðgerðum á landsbítalanum. Yfirlæknir segir að þjarkin geri skurðlæknum kleift að framkvama flóknar aðgerðir án mikils inngrips. Ástin blómstrar víða, líka nær í eldgósum. Það á að minnsta kosti við um bandarísk hjón sem trúlofuðu sig við merardala gósið í fyrra. Þegar þau snýru aftur til Íslands í sumar fór alltaf stað á ný. Gott kvöld, við byrjum á eldgósinu við Litlarút. Mjög erfiðar aðstæður hafa verið á gostöðunum í dag og slökkulið og björgunarsveitir hafa staðið í ströngu við að hemja gróðurelduna. Hraunið úr gígunum, gígnum hefur saminast hrauninu sem rann í fyrra eldgósinu í meratölum. Alma Ómarsdóttir, fréttamaður, þú hefur verið við gostöðunar í dag, hvernig gengur að slökkva gróðurelduna? Já, hér eru menn enn að berjast við gróður eldana og hafa verið að í allan dag og frá því gær. Enda aðstæðarnar mjög krefjandi. Það er gríðlega kvast hérna. Ég veit ekki hvort þið sjáið vel menguninna sem er hérna en þetta eru mjög óþægilegar aðstæður. Maður finnur vel fyrir þessari mengun. Það sest líkt og allstaðar og óhreinindi á mann allan. Þannig að þetta eru mjög sérstakar og krefjandi aðstæður. Enda hefur góðstöðunum verið lokað hér alveg frá því í gær á meðan að slökkuleldlismenn berjast við þessa elda. En fyrir maðins yfir hvernig dagurinn hefur gengið fyrir sig. Brunalið af suðvestur og suðlandi hafa lagt kollegum sínum í Grindavík lið og þyrla landhelgisgestunar hefur hverjað vatt til að slökkva eldana. Þrátt fyrir erfæðar aðstæður hafa margir ferðamenn fyrst að þess að sjá gósið í dag og nokkrum tókst að vel að laumast að gósstöðunum í nótt. Aðstæður hér á gósstöðunum eru alveg skelfilegar. Við þurfum að vera með svona hlýðar glerugu og gasgrímu. Og nú veit ég ekkert hvort þið heyrði það sem ég var að segja en ég var að segja að aðstæður hér á gósstöðunum eru alveg skelfilegar. Við sjáum fjallið í fjarska, spúandi, eimirju sinni. Allt í kring er reikur yfir öllu vegna gróðurældana sem er hér loga og við komumst ekkert nær vegna þeirra. Þetta er eiginlega alveg skelfulegt eins og dómstegi. Er búið að vera mikið að gera hérna hjá ykkur í dag? Nei, ekki það mikið sko. Bara mikið að ferða mönnum svona. Hún er að koma og spyrja hvort þau með að farna svæðið en þeim bara að vísa frá. Og enginn sem er eitthvað ósáttur eða með vesen? Nei, alls ekki. Það er áhugavert að sjá hversu hratt og mikið hraunið hefur breytt úr sér. Þegar ég kom ekki á þriðutag þá lögðum við fréttabílinum sirka þar sem að vegurinn er núna undir hraunið hér mér á vinstri hönd. En núna hefur hraunið runnið hérna og leggst nú saman við hraunið sem rann í meratölum í fyrra. Vísindamenn veðurstofunar unnu á gústöðunum langt fram á nótt og slökkulið sömu leiðis. Slökkustörf hjelda áfram í morgun og aðstæðunar við gústöðunar hafa gert slökkulismönnum erfitt fyrir. Já, og hér hjá mér er slökkulistjóri frá Grindavík, Einar Sveinn Jónsson. Já, hvernig gengur? Heru, það gengur bara vel. Ég setti mig bara skýr markmið í og raunhæð markmið í morgun. Og... Ég hef trúað að ég náið þeim marsmiðum. Við erum ekki að fara að slökk og allas á gróðurelda, enda náið því ekki. En marsmiðum við að ná því þess sem við stendum að og minka menguna á þessu því að ef að vind á snýst þá getur þessi mengu lagst yfir hérna byggð. Þetta er ekki fyrir það að ég sé einhver sérstöku áhómaður um verður mosa, heldur þetta verður ekki gott ef að vind á snýst og lagst yfir byggð og þá verður grindavug og reikjarnaspæður og vogar sem fá mengun yfir sig og við viljum það ekki þannig að okkar markmið er að minka mengun þannig að það leggist ekki við byggð og við náum því. Og hvað er svona mest krefjandi við þessar aðstæður hér? Það er vindur og mosi og mengun 
húst. Svo er náttúrulega eru með eldgús hérna verið okkur sem er ekki til að bæta. Og þetta er með því stærsta sem að þið hafi séð hér eða hvað? Já, það er ekki, þetta er stærsti gróður eldur á reykinnisi sem að ég veit um. Þannig að þetta er mjög krefjandi aðstæð líka í þessu myndi og og það er ekki góð aðkoma, það er langt að fara að sækja vatnið, þurfum að trukka öllu vatnið upp eftir og við fjölgum mannskap, við fengum hérna landleismenn úr brunnurnum sviðnum sér til að koma í hjálp okkur og landsbjörg, Björgur sér til Þorbjörn hafa verið að fyrir að búna til fyrir okkur og við fengið frá slökkli árborgar, brunnurna árborgar hafa verið að hjálp okkur og fengið búna á Reykjavík, hjálpur þess gátaði Reykjavík og Ársæl með bíla og búna frá frá hérna slökkulu höfubrókseins og sá þess að dverstaka með gröfur og þannig að við reynum að hérna beita öllu sem við getum og landarkestlan hefur verið með þyrlun í alla daga hjálpa okkur líka Nú er búið að vera að loka hérna, átti vona að það verði opnað á morgun? Ég hérna, þó ég hafi nú ímis og öld og þá ætla ég ekki að taka það á ákvörun en með hérna mengun er svona mér veist að hérna mengun er mikil og það er ekki hægt að vera hérna án grímu Ég ætla ekki að taka á ákvörðu það. Þú ert ekki hrifin að þeirri hugmynd? Nei, mín persónlega skoðun er það. Mena mengun er fólk á ekki fyrir mengun. Heimir, takk fyrir þetta einar. En vísindamenn hafa allan dag legið yfir mælingum og við skulum heyra hvað Magnús Tumi Guðmundsson hefur um það að segja hver þeir staðan er akkurat í dag. Staðan er nú bara húbreytt, þetta virðist vera nokkru stöðugum fassa og mælingar sem að gerða voru í gær sína að svona fyrstu sólaringana er reynslið heldur meira heldur en það mest var í langa gósinu og þannig að þetta virðist vera svipað en kannski ífið meira og þá eru svona kannski, og kannski við getum við sagt að það sé svona þrýr helstu möguleikar í stöðinni eitt er að þetta degi út á næstu dögum og vikum þá fer það ekki mikið lengra. Svo er annað möguleiki að þetta haldi áfram í tölvert langan tíma og svona þá gæti það verið ef að kosið helst mjög stöðut að það myndi þá eina svona tungu sem að fer þá áfram niður meradalina og svo áfram þaðan niður í í átt að suðstöndavei og sjó og ef það gerðist þá myndi það taka mun styttri tíma heldur en kannski sá tími sem við höfum verið að nefna sem ekki mánuðir, það getur verið miklum styttri tími. Þetta er hins vegar alls ekki víst, það getur líka gerst að það rinni ákveðin ákveðna vegalengd og síðan svona myndaði sér nýja tungu við hliðina og það dreifði þannig meira úr sér. Þetta getur bara vitum við ekki, þurfum bara að svona fylgjast með hverju fram vindur. Alma, eins og fram hefur komið, þá hefur verið lokað upp að góðstöðunum síðan í gær. Er fólk almennt að virða þess að lokanir? Já, svo virðist vera, allavega hafa þeir viðbrastaðilega sem er hér er ekki orðið vari við neina, allavega hérna megin kostöðana, við fengum að fara inn hérna sérstaklega í fylgt með slökkvilismönnum og hér er eiginlega algjörlega ómögulegt að vera en við höfum heyrt að því að fólk hefur viljað freysta þess að fara aðrar leiðir í átta gósinu, til dæmis frá Keili en það er náttúrulega er alls staðar lokað Við Hjalti Hansson myndatökum að við sáum og leið okkar hingað bíla hingað og þangað svona út í kanti þar sem að fólk hafði mögulega ákveðið að ætla að reyna að stytta sér leið einhvers staðar yfir að góðstöðunum en það er reyndar bara voðulega lítið að sjá annað en reykjar mökkin en ríkistjórnin rætti gósið á fundi sínum í morgun og ákvað að styrkja Björgunarsveitina Þorbjörn í Grindavík um 10 miljónir króna til tækjakaupa líka að tryggja við veru sjúkra flutningamanna hér á svæðinu og líka fjármagn í gasmæla og ráðherra almannavarna vill einnig auka eða bæta aðgengi að gósteðunum Fjólmart hefur verið gert til að efla öryggi þeirra sem sækja góðstöðurnar. Þar hafa björgunarsveitirnar gengt líki hlutverki. Björgunarsveitamenn svara allt að kallinu en ég hef líka haft áhyggjur að því að við erum núna í hásumri gríðalegur fjöldi ferðamanna í landinu sem er líka að verða fyrir óhöppum og lendi í vandræðum hvor sem er inn á hálendi eða annars staðar. Þannig að björgunarsveitirnar okkar þar eru alveg störfum hlaðnar nú þegar og þetta er þriðja gósi þannig að vitaskuld kemur upp þreyta og ég hef áhyggjur á því. Þarf ekki að styrkja þessa umgjörum miklu betur? 
Jú, og það er ánægjulegt að geta sagt frá því að núna á ríkisstjórnafundi samþykkti ríkisstjórnin styrk til björgunarsveitarinn á Þorbjörns í Grindavík upp á 10 miljónir króna. Ráðherrann vill skoða aðra leðiraðu góstaðunum en meira dala leðina sem flestir hafa farið hingað til. Að út á reykjanesi eru gríðarlega margir vegar slóðar þvers og kruss á nesinu Þannig að ég held að við ættum að skoða það mjög gömgjæfilega hvort að við getum nýtt einhverja þá slóða. Þar nefnir hún veg 428 um vigdísarvelli þar sem auðvelt er að útbúa bílastæði. Þar er yfir eitt hrygg að ganga en frá vigdísarvöllum er þetta um 3,5 kilometra að ganga. Hún segir að slíkar framkvæmdir verða að vinna í samráði og samvinnu við landeigendur. Anstæðingar sjókvíja eldis í seyðisfyrði segjast sannfærður um að þeim takist að koma í veg fyrir þau áform en sé margt óleist áður en hægt verið að veita leifi til fiskeldis. Í gær myndu seyðfyrðingar á þá skoðun sína að fiskeldi eigi ekki heima í fyrðinum. Umsókt fiskeldis austfjarða um 10.000 tonna sjókvíja eldi í seyðisfyrði er í vinnslu hjá stjórnvöldum. Skoðana könnun sem Gallup gerði fyrir sveitafélagi Múlaþing sýndi að tæp 75% íbúana er á móti þeim áformum. Það skiptir þetta öllu máli og þetta er siðferðilega rangt að setja upp sjókvíðeldi á svona stórum iðnaðarskæla í bæ sem að vill það ekki. Það sé ekki eðlilegt að stjórnvöld fari gegn slíku meiriluta og varla ákjósanlegt fyrir fyrirtækið að koma inn í samfélag þar sem anstaðan er svo mikil. Þannig að ég held að þetta ætti raun að vera búið að taka þetta mál út á borðinu en því miður þá stöndum við enn þá hér. Flóki ferli líkur að baki umsóknum leifi til sjókvíð eldis. Leita þar umsagna hjá ímsum stofnunum skipulag, umhverfi, burðarþól, siglingar og fleira. Álið þeirra fer til matfalastofnunar og umhverfistofnunar sem að lokum gefa út starfsleifi til fyrirtækisins. Sveitafélu geta veitt umsögn en skipulagsvald þeirra nær ekki til hafsvað inn á fjörðum. Þar gildir svo kalla strandsvæði skipulag. Sveitafélagi Múlaþing kemur því ekki beint að veitingu leifist til fiskaldis. En Benediktu finnst sveitastjórnin ekki standa með seyðfyrringum í þessu máli. Áfram segja þau í sveitastjórn Múlaþings eða meiri hlutinn heldur því áfram fram að hann hafi ekkert vald en auðvitað veitu við öll að sveitafélagin hafa eitthvað að segja. Frá upphafi segir hún að fjöldi aðtog semda og álita hafi verið sendur og funda með stjórnvöldum og fleirum. Þá er hjá umbósmanni alþingis til meðferðar kvörtun vegna vinnubræða stjórnvalda við gerð nýs strandvæði skipulags austfjarða sem samþitt var í ársbyrjun. Segir þetta einfalt, þá er þetta skipulag unnið fyrir fiskeldisfyrirtækin, engan annan. Í eitthvað skona sýndarmennsku um að allir hagaði að læri að komast á borðinu og þetta sé allt gert í eitthvað víðtakri sátt og saminu, það var ekki gert. Það sé þið margt óleist áður en fiskeldisleifi verði veitt. Þar megi nefna áhættumat vegna siglinga um fjörðin, hættumat vegna ofanflóðahættu og fleira. Ég væri ekki að leggja og við öll allt þetta á okkur ef við heldum að þetta væri ekki til þess að vinna það og við ætlum að venda seyðisfjörð eins og við sögðum á samstöðufundinum í gær. Minnst 87 lík fundust nýlega í eins metra djúbri fjöldagröf í Darfur hérði Sútans. Hinn látni eru flest af masalít þjóðarbrotinu en stór hluti þeirra hefur flúið borgarastyrjöld landsins að landamærunum, landamærum tjat í vestri. Þar hefst flóttafólk við í mikilli vorsbúð RSF uppreisnar herinn í Sútan sem berstum völd við eiginlegan her Sútanska ríkisins er sagður bera ábyrð á fjöldamorðunum á masalítum. 3.000 hafa látist í Sútan síðan í apríl. Átjá nár eru síðan 300.000 manns létust í þjóðernis hreinsunum í Darfur hér að því. Þetta er ekki eitthvað sætt, því að all the Masalit leader has been target. The lawyers, teachers, doctors. I hope that the international community is not keeping silent and seeing the Darfurian people is killing without doing nothing, even the uh, security council also. Doing nothing. Why? Landið milli fljótana sem stundum er kallað vagga siðmenningar er að þorna upp. Þúsundir Íraka hafa gefist upp á landbúnaði vegna þurka og flust búferlum til þéttbýtli svæða. Það er með 4 sinnumat og okkur náðast hægjarat. Það er með 4 sinnumat og okkur náðast hægjarat. 
Fyrir þurkatíð var lífið gott, segir Said. Nóa vatni og landbúnaður gaf vel af sér. Nú orðið hafi fólk selt búfjarnað sinn og landbúnaður heyri sögunni til. Já, en hann sakir hann ásjá alla bara tvaðið. Hann er bara maður sjarab. Og hann er maður og hann er maður og hann er maður og hann er maður og hann er maður. Samkvæmt samanuðu þjóðunum er Írak í fymta sæti yfir þau ríki sem eru berskjöldöðust gagvart loftslagsbreytingum. Þurkar og skortur á úrkomu hafa gert það að verkum að vassborð ána Tígris og Efrat hefur lækkað verulega. Det vi er vidnet til her, det er simpelthen civilisationens vugge, der er ved að tørre ud. Det er her, at mennesket i årtusner har levet af Tigris og Øvfratfloderne har kunne gro og dyrke markerne. Og det er som om, at det er en epoke, der er ved at slutte. Fjölskylda og nágrannar mati eru ekki þau einu. Samenuðu þjóðurnar segja að þúsundir hafa yfirgefið sveitir og flutti í þjættbýli. Kjölum hægir, 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 Nýr skurðlækninga þjarki hefur verið tekin í notguna á landspítalanum. Yfirlæknir þvagfara skurðlækninga segir að tækið stuðliðað miklum framförum á spítalanum. Skurðlækninga þjarkar hafa verið notaðir á sjúkrahúsum í um tvo áratugi. Landspítalinn fekk sinn fyrst árið 2015 og um 1700 aðgerðir hafa verið gerðar með honum. Og sá robot hefur reynst mjög vel en hann er eins og önnur tækni, hann er orðin gamall. Þetta er eins og að vera með gamlan dísebil og í dag eru komnir hátækni rammaspílar með tölvutækni. Og það er það sem við erum búin að gera hér í dag. Við erum búin að endurnýja og fá nýjan robot hátækni tæki sem að uppfyllir allar kröfur sem við viljum gera. Þjarkinn kostaði um 300 miljónir króna og voru kaupin fjármögnuð af engaðilum. Nú þegar hafum 30 aðgerðir verið gerðar með nýja tækinu. Þjarkinn gerir skurlegnum klefta að framkama flóknar aðgerðir hratt, örugglega og án mikils engrips. Batatími sjúklinga er þá styttri þar sem skurð sárin eru minni en í opnum aðgerðum. Hér erum við stjórnstöð robotsins. Hér situr skurlegnirinn og stýrir þjarknum eða robotunum, þegar við erum að gera aðgerðina og setur skurlegnirinn í svona stól, kemur sér þægilega fyrir í góru við vinnustellingu. Hér eru með stýri, stýri eða joystick til þess að stýra robotunum. Horfum hér inn í skjá, þannig að við erum komin inn í sjúklingin, sjáum inn í sjúklingin með þrífitt, svo sitti hér og stýri robotunum. Og nú er ég í raun og verið komin inn í sjúklingin með þessi agnósmá verkfæri og get þá framgangt aðgerðir, skorið, klift, fjarlagt líffæri, sauna saman, æðar og önnur líffæri. Rapp segir að þótt þjarkinn gerir starf skurlegna auðveldara síðan ekki vitfjöl og að yngu leiti sjálfstýriður. Þá er þetta þannig að skurlegnirinn hann stýrir öllu kerfinu, þetta er bara mjög öflug tölva, og robot sem að skurlagnirinn hefur til þess að framkvæma flóknar aðgerðir með betri hætti. Ástráður Haraldsson hefur verið skipaður í embætti ríkisóttasemjara til fimm ára frá og með 18. júli. Ástráður var settur ríkisóttasemjari í kjaradelu samtaka atvinnilífsins og eblingar í vetur og aftur eftir að aðastitt Leifsson lit af störfum sem ríkisóttasemjari í lok mæ. Sex sóttu um embættið en hæfisnemnd mat tvo þeirra hæfasta. Mat Guðmundar Inga Guðbrandssonar, félags- og vinnumarkasráðherra, var að ástráður uppfyllti kröfurnar best. Fóreldrar í Lauganeskverfi í Reykjavík eru miður síni yfir því að skólastjóri Lauganeskóla hafi sagt upp störfum. Hún hefur þjáðst af langvarandi veikindum sem rakin eru til miklu í skólahúsinu. Formaður fóreldrafélagsins sakar borgar yfirvöld um sinnuleysi. Sigríður Heiða Bragadóttir tilkynnti uppsögg sína í síðustu viku eftir 17 ára starf sem skólastjóri Laugarnefskóla. Hún hefur átt í veikindum síðustu þrjú ár sem lengi vel voru talin vera af völdum COVID. Læknisheimsókni í februar leiti í ljós að veikindin tengjast skólabyggingunni. Mikla hefur verið langvarandi vandamál í Laugarnefskóla og Sigríður Heiða er ekki eini starfsmarinn sem hefur verið knúin til að segja upp. Þeir eru allavega fleiri en svo ég viti töluna. 
og síðan ég byrjaði þannig fyrir fjórum árum, þá höfum við eða missa starfsfólk hvern einasta vetur. Gerðar voru miklar endurbætur á húsinu fyrir sex árum og þá var mælt með að skiptir þeim alla glugga. Reykjavíkurborg ákveða að gera það ekki þar sem framkvöndin þótti og dýr. Fyrir ári voru veikindin orðin svo algeng að stjórnendur óskuðu eftir að ný úttekt yrði gerða skólanum sem verkfæðistofan Ebla sá um. Og niðurstaðan var svo að húsið er einfaldlega grassirandi í miklu. Björn tekur við keflunni af Sigríði Heiði og verður skólastjóri til áramóta. Bráðabyrða framkvæmdir standa yfir í skólanum en ekki verður skipt um glugga fyrir næsta skólaár og óvís hvenær ráðist verður í varanlegar viðgerðir. Formaður fóreldrafélags Laugarnes skóla segir áfall að missa Sigríði Heiði úr starfi skólastjóra. Og það að hún þurfi heilsusnar vegnar vegna að hætta skrifast engungu á borgaryfirvöld. Hún segir óskilnanlegt að Reykjavíkurborg hafi ekki brugðist almennilega við vandanum. Og hvernig svona finnst ykkur að senda bönnikar í umhverju sem telst vera heilsu spillvandi? Hræðilegt. Við vitum um bönn sem hafa veikst. Ástandi er ömulegt og það er ekkert gaman að byrja haustið svona. Skólastjórn okkar hættur, skólastjóri sem að allir dyrka á dá. Það er ekki bara eldur, eimirja og svartnætti sem fylgja þessum eldgósum á Reykjanenska, heldur líka rómantík. Við rákumst á hjón frá minni sóta í bandaríkjónum við eldstöðarnar í gær og eldgósin hér eru einlega orðin hluti af þeirra hjónabandi. Jú, við erum hér í Grindavík, hér ago, og þú propósti það. Ég gæti, og hún hefði ekki nýtt. Já, við kem over, það var bara að vakasjón planað, en ég hefði hefði það ringt með í Reykjavík. And we went there and I, I snuck in the back of the jewelry store and got the ring and, and then we hiked up to Maradalir and, and uh, I popped down on a knee and... And you said what? Yes. <laughs> no, she said, what are you doing? Yeah, I was going to say, what are you doing? <laughs> Any regrets? No, not at no, all. Not at so all. why coming back to Iceland then? So then a few weeks ago we were here with my family and a couple of friends and we got married at Dinyandi and stayed in the Westfjords for about a week. Eftir að hann var fengið sér húfur í Reykjavík fréttu þau á gósinu. Svo við þóttum að það var volkano, svo við hefðum að koma bæk. Þau eru frá Minnesota en af íslensku mættum. Ég vissi að ég hefði að það var meira, en mamma hefði að það var 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 að Visiting those areas like Ray Colt and uh, you know going to the Snorri Museum and drinking the Snorri beer. Over all Salm and Ferdinand Augustoon. I don't think words can really describe it. Yeah. It's... I mean when you see that lava flowing, it's it's probably the most magnificent feat of Mother Nature mm -hmm. we've ever seen. You know, you just kinda like you just stop and you either you want to cry or scream with joy or, or start jumping. Know, all, all the emotions. <laughs> I mean, it's just unreal. So when you go back to Minnesota, you're going to tell the, all, the, all your friends about this experience? Oh, absolutely. Oh, yeah. yeah. We've already been sending them pictures. We <laughs> <laughs> didn't know we were here. No. We, we didn't we tell anybody. Them. <laughs> okay, okay. <laughs> Þá að það eri norðan og norðvestan 5-13 metrar á sekundu en sumstaðar hvassara í vinstrengjum við fjöll vestanlands í nótt og fyrramálið. Skýða með köflum um sunnanvert landið og stöku skúrir en víðatálið til rigningum landi norðanvert. Hiti 11 til 18 stig sunnan til en 5-10 stig norðan og austanlands. Kristín Hermannsdóttir við eðfræðingur fer nánar yfir veðriðarlóknum íþróttafréttum. Kristjana Arnarsdóttir sér um þær í kvöld. Fennalanslið Íslands í fótbolta leikur nú vinnáttu leik við Finnland á Laugadalsvelli. Landslið Íslands fyrir heimsmeistra mót íslenska hestsins í Hollandi ágúst voru tilkynnt í dag. Og undanúslitin í einlegaleik karla á Vimbledon mótin í tennis voru spiluð í dag. Tveir efstu menn heimslistans munu mætast í úslitum. Helstu atriði frétta. Aðstæður á gostóðanum við Litlarhút eru skelfilegar. Þykkan reyk leggur yfir svæðið og slökkvilismenn og björgunarsveitir hafa barist við gróðurelda í allan dag. Hraunið úr eldgíknum við Litlarhút er runnið saman við gamla hraunið úr Meradals gósinu. Styrkur gósins er óbreyttur. Baróttuglaðir seðfyrðingar ætla ekki að unna sig kvíldar fyrir þeim tekst að hrinda áformum um sjókvíja eldi í fyrðinum. Þeir hafa kvarta til umbósmanns alþingis vegna vinnubræða stjórnalda. 
fjögura arma skurðlækninga þjarki kemur í stað læknis handarinnar í sömum aðgerðum á landsbítalanum. Yfirlæknir segir að þjarkin geri skurðlæknum klefta framkvæma flóknar aðgerðir án mikils inngrips. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan tíu í kvöld og vefurinn Rúf.is er uppfærður allan sólarhengin. Við minnum líka Rúf appið en þessum fréttatíma er lokið. Njótið helgarinnar, verið sæl.